。今天给大家说个气愤的事：下班的时候，路边有个卖苹果的，卖苹果的人站在车里，大声地吆喝着：“苹果便宜卖，一块八一斤，卖完回家。”正是他这一句“卖完回家”，想着大冷天的，在外面买东西不容易。其实苹果的品相并不好，但是我想着买一袋，帮帮他，让他能赶紧回家。当我刚付完钱的时候，我听见旁边买苹果的人问：“这一袋是多少斤啦、啊？”卖苹果的说：“一袋大概十斤左右。”我心里就嘀咕：“十斤左右不应该是十八块钱左右吗？”我看到买苹果的人多，我也就没多说，骑上车就回家了。回到家我就好奇称了一下，这里十斤还差个一两斤啊。顿时我就感觉很气恼，也许大部分人去买苹果都是冲着他的那句“卖完回家”，他正是利用了部分人的同情心理来做买卖的。缺斤少两，我感觉现在是普遍的现象，但是这缺的也太多了吧？我以后肯定不会再买了，还是老老实实去超市买吧。做生意啊，讲究的是诚信，有诚信，你的生意才做得长久。其实我出去办事的时候碰到卖苹果的了，本来我想去问问这个老板的，但是看到小摊前有人买，我想想还是算了。假如你们遇到这种事情，你们会怎么做呢？对了，好多粉丝问我，我家狗狗吃的粮食是什么样的，平时配餐都配什么，东西在哪里买？我今天统一回忆一下哈，凯瑞吃的东西大部分都是我店里卖的东西，还有一些手工零食。店指的是我自己开的宠物医院，都是正规的、安全的，所以不用担心假货这个问题。我会抽时间把店里卖的商品上架到我的橱窗里，大家按需购买哈。一路走来，谢谢朋友们的支持与厚爱，让我们这些志同道合的养宠人聚在一起。大家遇到有养宠的问题，可以给我发私信。我们一起讨论学习科学养宠，养宠无忧。好了，今天就给大家碎碎念这些东西了，咱们一起沉浸式看凯瑞瑞吃饭吧。吃完了，嗯，真棒，乖乖，握握手，嗯，真棒，哎呀，你也该洗了，握手还是握手，握手乖乖，吃饱了，握手。